എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹെൽത്ത് ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും ഡോക്ടർമാർ മരുന്നുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം എന്നിങ്ങനെ നിർദ്ദേശിക്കാറുള്ളത് ഇതിനു പിന്നിലെ കാരണം എന്ത് എന്ന് ഒരു തവണയെങ്കിലും മനസ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളവരാവും നമ്മളിൽ ഏറെയും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനു മുൻപായി നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ ഈ ചാനലിൽ നിന്നുമുള്ള പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത് മരുന്നുകൾ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും എന്നത് പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മരുന്നിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം എന്നിങ്ങനെ നിഷ്കർഷിക്കാറുള്ളത് മരുന്നിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളിൽ ഭക്ഷണ സാന്നിധ്യം പ്രധാനമാണ് ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ മരുന്നിൻ്റെ ആകിരണവും പ്രവർത്തനക്ഷമതയും കൂട്ടുന്നു എന്നാൽ ചിലത് അവയുടെ ലയനശേഷിയും പ്രവർത്തനക്ഷമതയും കുറയ്ക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നു ചില ഭക്ഷണങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം മരുന്നുകളുടെ ദോഷഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ആമാശയത്തിലെ ഭക്ഷണ സാന്നിധ്യം അമ്ലാംശം കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ചെറുകൂടലിൽ വെച്ച് ലയിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഗുളികകൾ ആമാശയത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ലയിക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നു ഇത് മരുന്നിൻ്റെ ഫലം കുറയുവാനും ഇടയാക്കുന്നു പല മരുന്നുകളും അതിൻ്റെ പരമാവധി ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വെറും വയറ്റിലാണ് വെറും വയറ്റിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണ ഘടകങ്ങൾ ചെലുത്തുന്ന ദോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാവും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇത്തരം മരുന്നുകളുടെ ആകിരണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇത്തരം മരുന്നുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഛർദിക്കുള്ള മരുന്നുകൾ അൾസറിനുള്ള മരുന്നുകൾ അതുപോലെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിനുള്ള മരുന്നുകൾ എന്നിവ ചില മരുന്നുകൾ ഛർദി ആമാശയത്തിലോ അന്നനാളത്തിലോ അൾസർ മനം പിരട്ടൽ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇത്തരം മരുന്നുകൾ ഭക്ഷണശേഷം കഴിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം ഇത്തരം മരുന്നുകൾക്കുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വേദനാ സംഹാരികൾ എലിപ്പനിക്ക് മറ്റുമുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ അസിഡിറ്റിക്കുള്ള മരുന്നുകൾ എന്നിവ അതുപോലെ ചില മരുന്നുകളുടെ പാർശ്വഫലങ്ങളായ വയറിരിച്ചിൽ നെഞ്ചരിച്ചിൽ ദഹനക്കേട് വയറുവീക്കം മുതലായവ ഒഴിവാക്കുവാനും മരുന്നുകൾ ഭക്ഷണശേഷം കഴിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ ആസിഡുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ആസിഡുകൾ ചില മരുന്നുകളുടെ ശരിയായ വിധത്തിലുള്ള ആകിരണത്തെ സഹായിക്കുന്നു ഇതും ഭക്ഷണശേഷം മരുന്നുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണശേഷമാണോ അതോ ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടായാൽ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് സംശയ നിവാരണം വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയും സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും മടിക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി